Hi friends, welcome to Akka Network. In this video, we will see how to prepare the RRB JE exams. We will see how to books are refer to the exams are easy to clear. First of all, we will see how to type of exam. We will see how to type the end stage exam. In the first stage, we will see how to type the questions. We will see how to type the questions. We will see how to type the questions. Second stage exams are technical subjects. If you have a mechanical department, you will have the department of the questions. You will have the technical subjects. Now, we will see the first stage exams. Now, we will concentrate on the second stage exams. Why do you see the first stage exams? First stage exams are cleared and the result is cleared. Then, we will prepare the time for the second stage. So, first, we will see the first stage exams. First stage exams are cleared and the result is cleared. First stage exams are cleared and the result is cleared. The total of 100 questions are cleared and the total of 100 questions are cleared. So, what are the questions that are coming from the subject? First, Happy Tour. Happy Tour is the total of 30 questions. If you look at this, there are reasoning topics. Happy Tour is the total of 30 questions. 25 questions கேப்பாங்க இது கட்த்தப் படியாப் பாக்கும் போது General Science வேண்டு கேப்பாங்க General Science வேண்டு Total 30 questions கேப்பாங்க Final General Awareness வேண்டு questions வரும் General Awareness வேண்டு Total 15 questions கேப்பாங்க இப்போதிக்கு Total 100 questions கேட்சிரிச்சி okay வா So, இந்த நாடு சப்ஜெட்டை கம்பார் பண்ணும் போடுது, நாம் எந்த சப்ஜெட்டுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன் குடுத்து படிக்கினும் அப்படின் பார்த்தையின்னா, இந்த general awareness தவிர்த்து மீதிருக்கு குடிய மூனு சப்ஜெட்டுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன் குடுத்து படிக்கே போரும். ஏன் அப்படின் பார்த்தையின்னா, இந்த மூனு சப்ஜெட்டுக்கு நாம் போர் இந்த general awareness மட்டும் போர் ரேப்போட்டுக்கு இக்கோலா இருக்கும். அனா இதில் இந்த நமக்கு எடைக்கு கொடியது பார்த்தினா வெரும் 15 இதுக்கு போர் ரேப்போட்ட நம்ப இதில போட்டாம் நமக்கு 85 questionsக்கு easy answer பண்ணம் முடியும். அதனால் என்ன பண்டையின்னா, இப்போதிக்கு temporary Students support the exam is easy to clear the exam. Now, we will see how we can prepare the exam. Now, we will see how we can prepare the first category. We will prepare the SSC and RRB students. Second category, TNPC students. Third category, Freshers. Okay, we will see how we can prepare the three categories of students. First, we will prepare the exam for SSC and RRB exam. How we can face the RRB exam? If you look at this exam, we will prepare the exam for the basic English knowledge. We will prepare the exam for the basic English knowledge. So, we will prepare the exam for the basic English knowledge. We will prepare the exam for the basic English knowledge. Okay, now, let's see. Now, we will prepare the RRB exam for the RRB exam. First, we will prepare the RRB exam for the RRB exam. Now, we will prepare the RRB exam for the RRB exam. Quantitative Aptitude by RRB exam. RRB exam is the author of the RRB exam. We will prepare the RRB exam for the RRB exam. Vocês வாரு வேண்ணா வேறு ஒன்று கடியா, ஜெஸ்டு ஒரு சின்ன introduction, ஒரு topic பத்தினா, ஒரு general idea. இது நீங்கள் எப்படி நீங்கள் கேதர் பண்ணலாம் அப்படின் பாத்தையினா, நரைய YouTube channels இருக்கு, நம்ம channelல் கடையாது, நீங்கள் எந்த channel வேண்ணா, நீங்கள் refer பண்ணிக்கலாம். உங்கள் எது easy ஐருக்கு அப்படின் feel பண்ணிக்கலாம். ரேசின் இங்களுந்து கேக்கக் குடியே 25 கேல்விகளுக்கும் பார்த்தையனா, எந்த புக்கு ரெப்பர் பண்ணலானா, இதுக்கும் பார்த்தையனா, RS அகரால் புக்கு இருக்கு, ரெண்டுமே வேர வேர புக்குதான், அனா ஒரையாத்த, கொக்கேங்களா? புக்கோடி நேம்ச் கலேரா பார்த்தையனா, descriptionல 
சரி ஓகே ரீசனிங் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு புக் மட்டுமே நீங்க ரெஃபர் பண்ணாலே போதும் தாராளமா நீங்க இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு வாங்கலாம் அந்த அளவுக்கு சிம்பிளா இருக்கும் தென் ஜென்ரல் சயின்ஸ்க்கு நீங்க என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்இ புக்ஸ் தான் ரெஃபர் பண்ணோம் வேற எந்த கைடும் யூஸ் பண்ணாதீங்க சிபிஎஸ்இ புக்ஸ்ல சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பார்ட் மட்டும் படிச்சாலே போதும் அதுலயும் பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணாலே போதும் பயாலஜி நீங்க தொடரணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா பயாலஜி அவங்க சிலபஸ்ல கொடுக்கல ஜஸ்ட் லைஃப் சயின்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க லைஃப் சயின்ஸ் சொல்லும்போது பயாலஜில இருந்து ஒன்னு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க அதனால நீங்க பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு மட்டுமே இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிச்சாலுமே தாராளமா போதும் அதுவும் சிபிஎஸ்இ புக் தான் ரெஃபர் பண்ணும் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த புக்ல இருந்தா வரும் இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் சோர்ஸ் சோ இதுல இருந்தா அவங்க கொஸ்டின்ஸ் எடுப்பாங்க அதனால சிபிஎஸ்இ புக்கு மட்டும் ரெஃபர் பண்ணுங்க வேற எந்த புக்கும் தொட வேண்டாம் ஓகேங்களா இந்த புக்கு அத்தனைமே பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும் தமிழ்ல கிடையாது அதனால இங்கிலீஷ் நாலேஜ் உள்ள பர்சன் மட்டும்தான் இதை ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஓகே இப்ப என்னன்னா எஸ் எஸ் என் ஆர் ஆப்டி படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்டிடியூடுக்கு ஆர் எஸ் அகர்வால் புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்க ரெஃபர் பண்ணும் பொழுது ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் ரீசனிங்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆர் எஸ் அகர்வால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தாராளமா ஜென்ரல் சயின்ஸுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆறாவதுல இருந்து பத்தாவது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சிபிஎஸ்இ புக்ஸ்ல பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி பார்ட்டை மட்டும் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணாலே போதும் ஓகேவா சரி ஓகே இப்ப அடுத்தது டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இதை பேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்துருவோம் இப்போ டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் அதாவது இவங்க இது வரைக்கும் தமிழ்ல மட்டுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்பாங்க இதுல சொல்லியிருக்க புக் அத்தனையும் இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும் இதுக்காகவே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை டோட்டலா அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு லோக்கல் கைட ரெஃபர் பண்ணுவாங்க என்ன ஒரு உண்மை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லோக்கல் கைட்ல இருந்து ஒரே ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கூட கேட்க மாட்டாங்க சென்ட்ரல் போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அத்தனையும் இந்த புக்ஸ்ல இருந்து தான் கேட்பாங்க சோ நீங்க லோக்கல் கைட ரெஃபர் பண்றது டோட்டலாவே வேஸ்ட் ஓகேவா இந்த புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல இருந்தாலுமே ரொம்பவே சிம்பிளான இங்கிலீஷ்ல தான் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா டென்த் டுவெல்த்ல இங்கிலீஷ் கிராஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கீங்க சோ இங்கிலீஷ்ன்றது உங்களுக்கு புதுசான ஒண்ணு கிடையாது சரிங்களா சோ அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருந்தாலே போதும் இந்த புக் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எளிமையாவே தான் இருக்கும் இப்போ ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது சமச்சர் கல்வி இருக்கு இல்லையா அந்த சமச்சர் கல்வியில இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் டு டென்த்ல இருந்து மேக்ஸ் பார்ட் இருக்கும் மேக்ஸ் பார்ட்ல சிலபஸ்ல கவர் ஆகிற டாபிக் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அந்த புக்ல படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆர் எஸ் அகர்வால் புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்க அப்படி ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்பவே இதை கொஞ்சம் ஈஸியா ஃபீல் பண்ணீங்க அது முதல்ல தமிழ்ல படிச்சுட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சமச்சர் கல்வியை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர் எஸ் அகர்வால் புக்கை படிங்க சோ டோட்டலா இந்த புக்கை ரிஜெக்ட் பண்ணிடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறது இதுல இருந்தா வரும் ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு மாடலுக்காக நம்ம சமச்சர் கல்வியை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே இப்ப அடுத்தது ரீசனிங் டாபிக் வரும் ரீசனிங் டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் லாங்குவேஜ் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது யார் பார்த்தாலுமே புரியக்கூடிய டாபிக்ஸ் தான் ரீசனிங் சோ நீங்க டேரக்டாவே நீங்க ஆர் எஸ் அகர்வால் புக்கை ரெஃபர் பண்ணலாம் இதுவுமே இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும் நான் டேரக்டா சொன்ன மாதிரி இதுக்கு லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளமே கிடையாது யார் பார்த்தாலுமே புரியும் ஜஸ்ட் கான்செப்ட் மட்டும்தான் இதுக்கு தேவை ஓகேங்களா அதனால இந்த புக்கை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்க டேரக்டா இந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணலாம் ஜென்ரல் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஆறாவதுல இருந்து பத்தாவது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சமச்சர் புக்கை தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதுல என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமச்சர் புக்குக்கும் சிபிஎஸ்இ புக்குக்கும் ஒரு சில இடங்கள்ல மட்டும் மாறுதல்கள் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமச்சர் புக்ல இல்லாத ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் சிபிஎஸ்இ புக்ல கொடுத்திருப்பாங்க சோ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா முதல்ல சமச்சர் புக்ல ஆறாவது இருந்து பத்தாவது வரைக்கும் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க சிபிஎஸ்இ புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்க சமச்சர் புக்ல இல்லாத எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் என்ன அதுல கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் தனியா பாயிண்ட் பண்ணி நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா சயின்ஸ் கொஸ்டின் ஈஸியா நீங்க அட்டன் பண்ணிடலாம் நீங்க படிக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே தெளிவா வித்தியாசம் தெரியும் சமச்சர் புக்குக்கும் சிபிஎஸ்இ புக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சேமா தான் இருக்கும் ஒர
இப்போ ஃப்ரெஷர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் எழுதி எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் என்டர் ஆகிறோம் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருக்குது ஓரளவு பேசிக் நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த புக்கை டேரெக்டாக ரெஃபர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா டேரெக்டாக நீங்கள் ஆப்டிடியூடுக்கு ஆர்எஸ் அகர்வாலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ரீசனிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ் அகர்வால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரல் சயின்ஸ்க்கு சிபிஎஸ்சி புக்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை தண்ணி நீங்கள் வேறு எந்த புக்கும் ரெஃபர் பண்ண அவசியமே கிடையாது ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் கான்செப்ட்லாம் கொஞ்சம் புரியாமல் இருக்கும் அதுக்காக நீங்கள் யூடியூப் இல்லைன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுலேயும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் சயின்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ ஃப்ரெஷர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரெஃபர் பண்ணலே அந்த மாதிரி மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க என்னென்னா இந்த புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் நீங்கள் சமைச்சிர் புக்கை ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா எளிமையாக புரியும் ஸோ எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் கைடை யூஸ் பண்ணாதீங்க அது டோட்டலாகவே வேஸ்ட் ஓகேவா ஓகே தென் கட் ஆஃப் பத்தி பார்ப்போம் கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை கொஸ்டின் சார் கட் ஆஃப் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் இது ரொம்பவே தப்பான அப்ரோச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு தான் கட் ஆஃப் சொல்ல முடியுமே தவிர எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதான கட் ஆஃபை ப்ரிடிக் பண்ணவே முடியாது கட் ஆஃப்ன்றது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு ஒரு விதமான மாறி வரும் அதாவது கொஸ்டின் பேப்பருடைய தரத்தை பொறுத்த அமையும் கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப டஃபாக இருந்தது அப்படின்னா கட் ஆஃப் கம்மியாக தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக இருந்ததுன்னா கட் ஆஃப் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் போவோம் அதனால கொஸ்டின் பேப்பரோட தரத்தை வச்சு தான் கட் ஆஃப் டிசைட் பண்ண முடியுமே தவிர எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளால் கட் ஆஃப் ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது ஸோ யாரும் இந்த கொஸ்டினை கேட்காதீங்க இப்போ நான் ஏதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நம்பர் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க கட் ஆஃப் வந்து எழுபது எடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் படிக்கும் போதே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த எழுபதுக்கு மட்டுமே டார்கெட் வச்சு படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அது தப்பான அப்ரோச் சரிங்களா நீங்கள் படிக்கிறது எப்பயுமே நூறு கொஸ்டின் தான் நீங்கள் டார்கெட் வைக்கணும் உங்களுடைய பார்வை எப்பயுமே நூறு பக்கம் தான் இருக்கணும் சரிங்களா அந்த நூறில் உங்களால் எந்த அளவுக்கு பெட்டராக பண்ண முடியுமோ பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணுமே தவிர எழுபது கொஸ்டின் போதும் அறுபது கொஸ்டின் போதும் இந்த மாதிரி எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடக்கூடாது ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கட் ஆஃப் உண்மை எழுதுறாங்க <laughs> <laughs> ட்ரெயின் சம்மு போட் சம்மு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வரக்கூடிய நாளில் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது வரைக்கும் அப்லோட் பண்ண வீடியோவை பார்த்து அதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருங்க ஓகேவா இப்போ புக்கோட நேம்ஸ் அண்ட் ஆத்தர் நேம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் சிபிஎஸ்சி புக்கை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை தாண்டி வேறு எதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நம்ம சேனலோட நோட்டிஃபிகேஷன் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்ய